What's up mga kasosyo? Welcome sa ating Kasosyo 30 Day Series na naglalayo na pag napanood mo tong 30 episodes na to, makapagsimula ka na ng sarili mong negosyo kahit na wala kang puhunan. Kaya tapusin mo lahat tong 30 vlogs na to mga kasosyo. At sa kada ending neto makakabuo ka ng execution plan mo na magagamit mo sa pag-execute mo anong business mo after netong bakasyon natin. Ayos mga kasosyo? Ang title nga pala ng episode na to ay Advertising Your Store, Your E-Commerce Site. Getting your first sale using Facebook, Instagram, and Google Advertisement. Ang episode nga pala na ito ay sponsored ng Shopify.com dahil gusto nila tayo mga kasosyo na suportahan na makapag-execute na makapag ng negosyo natin kahit mga nasa bahay lang tayo mga kasosyo. At nakipag-partner sa atin yung Shopify.com para mabigyan kayo mga kasosyo ng free 90 days access sa website nila para makagawa kayo ng sarili nyong e-commerce site para sa negosyo nyo. Kaya click nyo lang yung link sa baba mamaya para ma-access nyo yung free 90 days nyo mga kasosyo. Personally, gumagamit ako ng Shopify sa mga negosyo ko dati at saka pati ngayon, Shopify ang mga ginagamit kong panggawa ng website. Kasi madali at saka makapag-focus na lang ako sa mga business matters ng negosyo kesa sa maubos yung oras ko sa pagbuo ng website o ng e-commerce site. Gamitin natin tong oras na to mga kasosyo para makonvert nyo yung mga business idea nyo sa realidad mga kasosyo. At sinosuportahan tayo ng Shopify dyan. Okay tara, simulan na tayo. Punta tayo sa computer mga kasosyo para mas ma-explain ko ng maayos yung topic ngayon. Pag-usapan natin ngayon mga kasosyo ay kung paano nyo makukuha ang una nyong benta sa loob ng 30 days. A marketing checklist for new entrepreneurs. Getting your first sale ay napakalaking milestone sa kada sinong bagong entrepreneur. Pero yung process para makuha yung first sale mo, eh, it takes so much time and focus para magawa yun. Pero pag nagawa mo naman, sobrang sarap sa pakiramdam. Yung unang beses na makabenta ka. Napakaraming sales channel kung saan pwede ka makabenta. At ang isang challenge dyan, kung ano yung pipiliin mong tutukan para doon ka mag-focus at makagenerate ng mas marami pang benta. Madaling ma-fall sa trap na edit ka ng edit ng website mo mga kasosyo hanggang sa lumipas na yung kalating taon, wala ka pang nabebenta kasi naubos na yung oras mo kaka-edit ng website mo o ng e-commerce site mo. Pero ang totoo, natatakot ka lang magbenta. Kaya ang ginagawa mo, edit ka lang ng edit ng website mo. Pero ang totoo, tumatakbo ka sa tunay na trabaho. So huwag tayong ganun mga kasosyo. Ito yung challenge. Halimbawa, tapos na yung website nyo mga kasosyo. Pag linans nyo na yan, huwag nyo nang i-edit. Ha? Huwag nyo nang edit Mag-focus na kayo sa next 30 days nung execution nyo para makakuha ng una nyong benta. Huwag nyo nang i-edit kahit ano ha. Basta focus na sa pagbebenta. Sa mga simulang online store, on online shop, on online e-commerce website, napakalaking elemento nung targeted yung mga customer mo. Targeted in a sense na hindi sabog. Hindi, hindi katulad ng tinatarget mo ay eh, mga lalaki. Hindi ganun. Talagang targeted. Yung niche yung target market nyo. Case in point, mga basketball player ng college student sa U-Belt. O, yun yung target market nyo. So, niche, niche, niche down siya. Importante yon sa bagong mga negosyo. Yung sobrang target yung mga customer nila. So, una mong trabaho, eh, makarating yung mga target market mo o customer mo dun sa website mo. Huwag yung randomly yung mga pumupunta sa website nyo. Maganda yung target. Ang bawa binibenta mo, eh, kalabasa. So, an tapos ang target mo, eh, mga nanay na gustong luminaw yung mata, yun yung targetin mo. Huwag yung lahat ng babae target mo. Nakuha nyo ba ka sosyo? O basta yun, target talaga specific. At sa usapang targeted market o audience, dyan papasok yung Facebook ads, Instagram ads, at saka Google ads. Kasi itong mga advertising platform na to, pag gumamit ka ng advertisement nila o advertising platform nila, madali mong matatarget yung mga target market mo. Click-click lang yung ads mo sa doon na mapupunta sa mismong target mong mga tao. Pero bago tayo pumunta doon sa mga online advertisement ng Facebook, Instagram at Google, mag-focus ka muna mga kasosyo sa itap mo muna yung personal network mo. Yung mga nasa paligid mo mismo. Kung ang target mo ay mga nanay na gustong luminaw yung mata, sureball naman sa mga kakilala mo merong isang nanay dyan na gustong luminaw yung mata. Doon ka muna mag-focus. Gusto ko i-share sa inyo tong sinabi ng founder ng Parinita Sares clothing. Sabi niya, the first three to four sales were from friends and colleagues who knew me personally. Within a month, we started getting inquiries and sales on the website from unknown customers. So sa umpisa, mag-focus ka muna dun sa mga nakakakilala sa'yo. At kapag naka-experience ka na ng benta, most probably, ma-attract mo na rin yung mga hindi nakakakilala sa'yo. 
So, focus muna dun sa personal network nyo, mga kasosyo. Basta makabenta ka dyan. Malaking experience na yun. Email mo yung mga closest friends mo tungkol dun sa linunch mong bagong negosyo. Send mo sa kanila yung website mo. Encourage sila na i-share din yun sa mga kaibigan din nila na posibleng interesado dun sa binebenta mo. So, next na pwede mong simulan bago yung mag-online advertisement, eh, sumali ka ng mga online communities. Sa Facebook, sa katutakang groups dyan. Sumali ka kung saan bagay yung binebenta mo. Case in point, binebenta mo nga kalabasang pampalinaw ng mata. So, pumunta ka dun sa mga groups na ang topic e tungkol sa mga mata. Nakuha nyo, kasosyo? Join kay doon at pag nag-post kay doon, targeted na yung audience nyo. Tungkol sa mga interesado sa paglinaw ng mata, yung mga tao dun sa groups. So, mag-umpisa rin kayo doon, mga kasosyo. Libre rin yun. O pag nagawa nyo na yung mag-offer sa mga kakilala nyo at saka dun sa mga Facebook groups, communities, punta na tayo sa pangatlo. Ito nga pag-attract ng mga traffic sa website nyo gamit ang paid advertisement ng Facebook, Instagram at ng Google. Sabi nga nila dyan ay spending money to make money. So sa advertisement may bayad dyan. So mag-invest ka ng pera pero in-expect mo na babalik din yun kasi nga makakabenta ka. Kasi maraming makakita ng website mo, nung tinda mo. Ang kagandahan sa online advertisement eh, sa halagang 100 pesos, 500 pesos, hundreds of people na yung marireach nung website mo. So, matetesting mo na kung gumagana ba yung produkto mo o hindi. Kung interesado ba yung mga tao o hindi. So, sa maliit na halaga. Pero bago ka gumamit ng mga online advertisement, siguraduhin mo na yung website mo, maayos na. Yung Facebook page mo, maayos na. Yung Instagram mo, maayos, maayos na. So, branded na siya, yung maganda na itsura. Kasi pag nag-ads ka, tapos pumunta yung customer sa website mo o sa Facebook mo, tapos walang kwenta yung nakita nila, so sayang lang din yung ads mo. Kung bago ka sa pag-online ads, sa Shopify, meron ditong apps na kung tawagin ay Kit. Eto siya, eto siya ng Shopify. Virtual employee siya, libre. Tutulungan ka niyang makabenta gamit yung advertisement pag ads Magre-recommend siya sa'yo ng mga pwede mong gawin sa pag ads sa website mo. Basta tutulungan ka niyang i-market yung website nyo, yung Shopify website nyo mga kasosyo. Para siyang employee mo na ang focus niya eh i-advertise yung website nyo. So experiment nyo tong si Kit mga kasosyo. So paano gamitin si Kit ng Shopify? Punta ka sa dashboard nyo mga kasosyo, punta ka sa apps, tapos visit Shopify apps, tapos search nyo Kit dito sa search app Kit. Eto, to mga kasosyo, kita nyo? Yan, install niyan, free to install. Tanyo, run better ads. Ay, run better Facebook ads. Tutulungan niya kayo sa Facebook ads niyo. So install natin. Pakita ko sa inyo. Okay to ah, kita niyo? Add up, get help with marketing. Tutulungan kayo ng Shopify app na kit. Doon, turn Facebook visits into sales at find your Instagram audience. Sa inyo mga tutulong sa inyo ni ng kit app. Basta it's all about marketing, app siya pang marketing. Panoorin niyo tong video na to tas tungkol yun doon. Okay? Okay, punta na tayo sa Facebook Advertising. Kung mamimili kayo kung sa kayo magsisimula ng online advertisement, mga kasosyo, kung Facebook, Instagram, o Google, ay recommend sa Facebook kasi napakadali at sobrang daming traffic talaga sa Facebook. Yung Google kasi medyo technical siya, saka mas nakakalito. Yung Instagram naman, anak lang naman siya ng Facebook. Kaya pag na-master mo yung Facebook, may automatic yung Instagram master nyo na rin yung advertisement nun. So pag pipilian nyo na lang eh, Facebook or Google, eh, Facebook kayo muna kayo mag focus. So, ito yung example ng mga Facebook ads. Yung mga nakikita nyo sa pag nag scroll down kayo mga kasosyo. Yan o. Oh, United by Blue na page. Ito yung binibenta nila. Mga damit na ganyan. Yan yun. Ads yan. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin targeted kayo ng United Blue. Maaring meron kayong anak na maliit kaya tinarget nila kayo kasi yun yung product nila. Sa Instagram advertising naman, garato yung itsura ng mga ads. So, mostly nakakita na kayo yan. Shop now. Pag click nyo yung shop now, mapupunta kayo sa X Shopify website nung company na yan. Pinterest, pwede rin kayong mag-marketing dyan. Ano to, un underrated na channel tong Pinterest pero maganda rin to mga kasosyo. Pero I recommend mag-focus muna kayo sa Facebook nga. Yung Google Ads naman, keyword target naman siya. Okay, explain ko yung pinakaiba ng Facebook Ads saka ng Google Ads. Yung Facebook Ads, ito yung mundo kung saan tinatarget mo yung mga taong, yung mga taong hindi nila hinahanap pero pag nakita nila, gusto pala nila. Sa Google naman, ito yung mundo na hinahanap nila yung hinahanap nila. 
Kasi nagsa-search sila dun sa Google na what is the best shoes for running. Yan. Pag tinipe mo 'yon, pag tinipe yun ng customer mo at binili mo yung keyword na yun sa Google, yung website mo yung lalabas doon kung nakabit ka ng maganda. Sa Facebook naman, hindi nagsa-search yung mga customer. Nagii-scroll lang sila, nagii-scroll. Gumagamit lang sila ng Facebook. At pag nakita nila yung ads mo, kahit hindi nila hinahanap yung prod- produkto mo, pero gusto pala nila 'yon, nagkaharap na kayo ng target customer mo. Yung Google, search siya. Generated by search. Yung Facebook naman, generated by want. Want lang niya, nakita niya, nagustuhan, kaya bibili niya yung produkto mo, pero hindi niya hinahanap. So, yun yung pinagkaiba ng Google at saka ng Facebook. Kung ang produkto mo eh pampatulog, mainam na sa Google ka mag-advertisement. Kasi, ang mga tao naghahanap ng how to sleep better. Pag binili mo yung keywords na yun, website mo yung lalabas pag hinanap ka ng tao. Facebook naman, kung ang binebenta mo eh sombrelong maganda, kasi hindi naman sinasearch ng tao yung beautiful cup in the Philippines. Hindi sinasearch yun. Pero pag nakita ng tao na maganda yung cup mo sa Facebook, ang ganda, bibiling kagad. Ka Basta kung product mo, hinahanap sa Google ka. Pero kung ang product mo, hindi hinahanap ng tao, pero pag nakita nila, bibili nila sa Facebook ka. Okay mga kasosyo? So, saan katutak yung online advertisement tutorial sa YouTube? Search nyo lang doon kung paano. At sobrang dali lang. Basta huwag matakot na mag-testing. Ang iba bang option para magkaroon ng traffic yung website nyo, mga kasosyo, ay... I-reach out, wait, i-reach out nyo yung mga sikat na vloggers katulad nung ginawa nung entry pouch sa akin. Napanood nyo na ba yung sponsored video ko about entry pouch? Kinontak ako ng entry pouch para i-advertise yung website nila at yung company nga nila. So in return, may mga nakakilala dun sa entry pouch na negosyo na supplier sila ng mga pouch. So, pwede rin nyo yun gawin mga kasosyo. Bawa ako, i-reach out nyo ako. Kasosyong Arvin, pwede mo bang i-advertise tong product ko o tong company ko? O pwede natin yung pag-usapan. At katulad ng Facebook at Google, binabayaran nyo sila para i-advertise. Sa totoo, ako rin, babayaran nyo rin ako para i-advertise yung company nyo. Bawa, yung YouTube channel nyo, gusto nyo i-promote ko. Kakausapin nyo ako na gusto nyo i-promote ko yung YouTube channel nyo para sumikat kayo kagad. At dumami kagad yung subscribers nyo. At in return, kailangan nyo akong bayaran. Kasi ganun ang advertising. Hindi ko maring ibigay ng libre yung pag advertise Kasi kung gagawin ko yun sa lahat, lahat ng tao, gusto magpa-advertise, kailangan ko nang gawin. Kasi libre. Saka may value yung advertisement. Kaya binabayaran yun. Billion dollar industry yan, mga kasosyo. Hindi masamang maningil. Kung nadideliver mo naman yung kailangan ng customer. So, kontakin nyo ako, mga kasosyo kung gusto nyo magpa-advertise. Ayos? Okay, para magka-traffic din yung website nyo mga kasosyo o yung e-commerce site nyo, may tinatawag din na guerrilla marketing. Ito yung mano-manong marketing. Case in point, nagtitinda kayo ng mga vitamins ng aso. So, imbis na gumamit kayo ng Facebook ads o bayaran nyo yung mga katulad kung may followers na sa online, mga influencers, eh pwede kayo pumunta dun sa mga hospital ng mga aso at kausapin nyo yung mga doktor dun na makipag-ex-deal kayo. Na may porsyento sila pag may nabenta sila nung binibenta yung vitamins ng mga aso. So, mano-manong labanan. So, maraming diskarte mga kasosyo. So, marami ng marketing idea na pumapasok sa isip mo mga kasosyo kung paano madadrive yung traffic sa business mo o sa website mo para makabenta ka. Pero ang ending nyan, tuwing may susubukan ka, i-analyze mo kung gumagana ba siya ng maayos. Kasi maari naman na hindi gumagana. So, next time, wag mo na gawin yun. Sumubo ka naman ng iba. Pero pag may nakita ka may gumagana, yung pag ginawa mo tong bagay na to, yung pag gumastos ka ng isang libo, e nakakabenta ka ng halagang 50 mil, gumagana yun, ibig sabihin. So, mag-focus ka pa doon. Huwag ka nang gumawa ng ibang marketing strategy. Mag-focus ka na doon kasi nahanap mo na yung linya mo, ibig sabihin. So, case in point, gumamit ka ng influencer, katulad na katulad ko. Binayaran mo ko, tapos shout out ko yung business mo. Tapos nakabenta ka ng halagang 100,000. Pero binayaran mo lang ako ng 10,000. So, ibig sabihin, kumita ka. Gumastos ka ng 10,000, pero kumita ka ng 100,000. So, ibig sabihin, gumagana yun. So, mag-focus ka na lang dun sa pagbabayad ng mga influencer para i-shout out yung negosyo nyo. Ganon din sa Facebook. Kung nag-invest ka ng 5,000, tapos ang nabenta mo is worth 75,000, so gumagana yun. So, testing lang mga sosyo. Optimize every time na may tinesting kayo. So, kung tapos mo na yung iset up yung negosyo mo at problema mo na lang eh, may mga taong makakita dapat yan, so, yan yung mga strategy na pwede nyo gawin mga kasosyo. So, mamili na lang kayo dyan at subukan nyo kagad. At kung hindi gumana, okay lang yon Testing ulit ng bago. Ayos ba mga kasosyo? 
O para sa execution question sa episode na to, ang tanong ko sa inyo mga kasosyo, anong marketing strategy dyan ang una mong susubukan mga kasosyo? Facebook advertising ba? Google advertising ba? O influencer advertising ba? O guerrilla marketing strategy ba? O alin dyan mga kasosyo? Yung una mong susubukan marketing strategy o advertisement. Ayos ba mga kasosyo? O I believe marami kayong napulot sa episode na to at ako rin masaya rin akong ma-share sa inyo yung mga munti kong experience sa mundo ng advertising at napakahalaga ng advertising sa mundo ng negosyo. Billion dollar industry to mga kasosyo. Kasi kahit may Shopify website ka, kung wala nakakakita niyan, wala din. So salamat na lang sa Shopify at meron silang app na kit na katulad nga nito na yan, no, itutulungan ka mag-email marketing, mag ads and post ng mga post mo at i-advertise sa Facebook at Instagram at maka-generate ng sales. At salamat sa Shopify sa pagpapadali ng buhay natin sa pagmamarket ng negosyo natin. Okay mga kasosyo, kung nagustuhan mo itong episode na to, huwag mong kalimutan na may libre kang 90 days sa Shopify.com para gamitin yung website nila at makagawa ka rin ng sarili mong e-commerce site. Click mo lang yung link sa baba at ma-access mo na yung 90 days mo mga kasosyo. Mag-experiment ka sa Shopify. Paglaruan mo para matuto ka. Huwag kang matakot. Walang masisira dyan. Basta, click mo na yung 90 days free mo sa baba. Yung link sa description. Eto yon mga kasosyo. Punta kayo sa baba ng video ko. Tapos makikita nyo dito. Use, Shopi free, ay, use Shopify free mga kasosyo. Click here. Yan. Click nyo yan at mapupunta na kayo sa website na ganito. Enter nyo yung email address nyo at makakagawa na kayo na sarili nyong website. Ayos ba mga kasosyo? Pasalamat din tayo ng malaki sa Shopify sa pag sponsor ng company nila sa, ma sa mga vlogs natin. Maraming salamat Shopify sa paniniwala rin sa mga ginagawa namin dito sa YouTube channel namin. Naming mga magkakasosyo dito. Salamat sa libreng 90 days, Shopify.com. Ayos mga kasosyo, o kung nagustuhan mo to kasosyo, please comment mo naman sa baba yung salitang salamat Shopify.com sa libreng 90 days trial ng website nyo. Please comment kayo niyan mga kasosyo para pasasalamat din natin sa Shopify. Ayos mga kasosyo. O, sige mga kasosyo, dyan na muna matatapos ang vlogs natin. At see you sa next episode. Maraming salamat sa pagtapos ng vlog na to. Ciao mga kasosyo. Dorito God. Bye.